Hey, sag mal, du erinnerst dich doch noch an den Plan, den wir für heute Abend seit Monaten ausgemacht hatten, oder? Ja klar, ich erinnere mich. Es tut mir so leid, aber ich glaube, ich muss den leider absagen. Mir kam da was dazwischen. Ich habe mich schon so drauf gefreut. Ja, ich mich auch. Mega, es tut mir auch so leid. Aber wir könnten es ja verschieben. Ja, das könnten wir auf jeden Fall machen. Äh, lass uns da einfach noch mal in Kontakt bleiben, ne? Ganz schlechter Anfang. Also dann, tschüss. <lacht> Ciao. Nice. Hand aufs Herz, für wen ist genau so eine Situation nicht nur ein Klischee, sondern auch ein bisschen Realität? Für mich tatsächlich schon, obwohl ich mich eigentlich eher als extrovertierte Person beschreiben würde. Wir möchten heute über extrovertierte und introvertierte Menschen sprechen. In diesem Video werden wir vor allem klären, woher das überhaupt kommt, dass wir Menschen in Schubladen stecken und die Gesellschaft in extrovertierte und introvertierte Personen unterteilen. Ich habe mir außerdem nochmal die Vorurteile, die es dazu gibt, angeschaut und habe bei meiner Recherche hinterfragt, was da wirklich dran ist und wo wir unbedingt noch ein wenig aufklären müssten. Wieso hat man manchmal sogar das Gefühl, dass Extrovertierte im Leben allgemein so ein bisschen erfolgreicher sind? Und jetzt so nach der Recherche bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob ich wirklich extrovertiert bin. Weil auf der einen Seite führe ich manchmal Telefonate für meine introvertierten Freundinnen, aber auf der anderen Seite schüchtern mich manchmal auch neue Umgebungen, neue Leute und Gruppen so ein bisschen ein und meine sozialen Batterien, die sind auch sehr schnell leer. Was heißt das jetzt? Ich werde mir außerdem dazu ein paar Online-Tests anschauen, die einem zeigen sollen, welche Persönlichkeit in einem steckt und, naja, sagen wir es mal so... Vielleicht habe ich mir das ein bisschen anders vorgestellt. Aber bevor wir uns damit beschäftigen, ob es wirklich wichtig ist, dass man weiß, ob man extrovertiert oder introvertiert ist oder ob es grundsätzlich nicht irgendwie so ein bisschen egal sein sollte, sollten wir uns erstmal ein paar Begrifflichkeiten anschauen. Let's go! Die Idee, Menschen in introvertiert oder extrovertiert zu unterteilen, stammt von dem Schweizer Psychiater Carl Gustav Jung. Unter dem Begriff extrovertiert versteht man, dass eine Person eher nach außen gekehrt ist, im Gegensatz zu introvertierten Menschen, die sich eher mit ihrer Gedanken- und Gefühlswelt auseinandersetzen und in der Ruhe die Kraft tanken, während Extrovertierte den Trubel suchen und Energie aus dem Kontakt mit anderen Menschen ziehen. Da, wo große Menschenmengen sind und Extrovertierte aufblühen, sind Introvertierte eher ausgelaugt nach viel sozialem Kontakt. Und das hat sogar einen medizinischen Grund, aber dazu später mehr. Wenn wir an dem Unterschied zwischen introvertierten und extrovertierten Personen denken, dann denken wir oft auf der einen Seite an das klischeehafte Bild von jemandem, der eher für sich ist und auf der anderen Seite an jemanden, der so den ganzen Raum für sich einnimmt und dabei vielleicht auch irgendwie arrogant wirken kann. Oder dass Extrovertierte immer voll offen und gesprächig sind, während Introvertierte eher nicht so Bock auf Smalltalk haben. beziehungsweise einfach auch gar keinen Bock, irgendwie mit irgendjemandem zu interagieren und sehr schnell als antisozial abgestempelt werden. Hey Dad, can I go to Tony's house? Uh, yeah, do you want me to... For the last time, son, no, you're grounded. Tommy, I'm sorry. Was es damit auf sich hat und inwiefern diese Klischees stimmen, klären wir gleich. Davor sollten wir noch darauf eingehen, dass es auch Menschen gibt, die sich weder dem einen noch dem anderen zuordnen würden. Und dafür gibt es ein Wort, nämlich Ambivalent. Psychologin Martin Olsen Laney hat mal eingeordnet, dass kein Mensch zu 100% introvertiert oder extrovertiert ist und dass diese beiden Kategorien nur die Extremen darstellen. Ambivalente Menschen können ihr Verhalten ziemlich easy der Situation anpassen, was ich als ziemlich vorteilhaft ansehe, aber es gibt auch Nachteile, zum Beispiel sind sie oft bei Entscheidungen hin und her gerissen. Also da sehe ich mich tatsächlich eher, aber was denkt ihr, zu welcher Seite fühlt ihr euch am meisten zugehörig? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich finde es schon ganz cool zu wissen, was man so ist und wie so die Leute aus dem Freundeskreis ticken, denn wenn man zum Beispiel weiß, dass die beste Freundin eher introvertiert ist, dann muss man es nicht als persönliche Ablehnung wahrnehmen, wenn sie eher einen entspannten Abend zu Hause mit einem Film bevorzugt, anstatt mit mir auf die Party zu gehen. Shoutout an meine introvertierten Girls an dieser Stelle. Und wieso die introvertierte Freundin so entscheidet, das kann man auch medizinisch erklären. Der US-Entwicklungspsychologe Jerome Kagan hat zum Beispiel dazu mit vier Monate alten Säuglingen experimentiert, indem er vor ihnen Luftballons zum Platzen gebracht hat. Bei den Babys, die deswegen geweint haben, hat er im Erwachsenenalter festgestellt, dass sie eher introvertiert geworden sind. What the fuck? Das klingt nicht nur super random und crazy, sondern auch total unnötig. Man kann das nämlich auch ganz ohne Luftballons platzen medizinisch erklären. Ich versuche das mal runterzubrechen. Bei Menschen, die sich selbst als introvertiert bezeichnen, konnten durch Gehirnscans höhere elektrische Aktivitäten festgestellt werden und außerdem auch 
auch ein erhöhter Blutfluss. Die Bloggerin Marielle van Aert hat das Ganze mal schön illustriert auf ihrem Blog. Ich blende euch das mal ein, weil damit versteht man das um einiges besser. Introvertierte Menschen haben einfach längere Nervenbahnen, was unter anderem erklärt, wieso sie manchmal einfach mehr Zeit zum Nachdenken und Reagieren benötigen. Im Gegensatz dazu reagieren die Gehirne von extrovertierten Menschen weniger empfindlich auf Reize. Deshalb brauchen sie einfach mehr Dopamin, um sich glücklicher zu fühlen. Bei Introvertierten hingegen ist zu viel Dopamin einfach zu viel. Und deshalb brauchen Introvertierte eher mehr Acetylcholin, einen Glücksschub quasi, den ihre Gehirne freisetzen, wenn sie sich auf etwas konzentrieren. Und dadurch wird mir einiges klar, denn durch diese höhere Gehirnaktivität haben Introvertierte einfach ein stärkeres Bedürfnis, sich von weiteren Reizen abzuschirmen. Das heißt, dass selbst wenn man im Sommer lieber zu Hause chillt, während alle anderen irgendwie fett Party machen, ist es nicht so, dass die Person keine Lust hat, sondern sie ist einfach erschöpft. Introvertierte Menschen nehmen einfach mehr Informationen auf als Extrovertierte und sind deswegen schnell überstimuliert. Das heißt aber auch, dass Introvertierte einfach mehr Ruhe brauchen, damit sie ihre beste Leistung erbringen können, während Extrovertierte mehr Reize dafür brauchen und deshalb lieber öfter ausgehen und sich mit Leuten unterhalten zum Beispiel. Das heißt aber nicht, dass introvertierte Personen nie Spaß an einer Party haben oder nie aufregende neue Erfahrungen machen werden und es bedeutet auch nicht, dass extrovertierte Menschen nie die Ruhe genießen werden. Auch die ganzen Klischees, dass Introvertierte keinen Bock auf soziale Interaktionen haben und Extrovertierte einfach viel offener sind für Gespräche und dadurch sympathisch erscheinen, das kann man alles nicht pauschalisieren. Klischees bleiben eben Klischees. Andere Studien und Forschungen wiederum gehen davon aus, dass man die Persönlichkeit auch anhand der Gesichtszüge erkennen kann. <lacht> Wobei ich glaube, ich schaue böse aus, aber ich, das ist einfach mein Ruhegesicht, Leute. Mein Ruhegesicht ist böse. Ich kann da nichts dafür. Ist es böse? Nee, ich fand es nicht so böse. Du fandest nicht böse? Zeig nochmal, entspann mal. Ein bisschen. Was mir nochmal wichtig ist zu betonen, dass die Unterscheidung zwischen Introvertiertheit und Extrovertiertheit keine Wertung enthält. Es ist nicht besser, das eine oder das andere zu sein. Vom Gefühl ist es aber eben schon so, dass Extrovertierte in unserer Gesellschaft besser ankommen als Introvertierte. Ob sie aber auch erfolgreicher sind, klären wir später. Vorher will ich jetzt einfach mal endlich klären, welches Persönlichkeitsmerkmal auf mich zutrifft. Dafür könnte man jetzt einen professionellen Test machen lassen und sich seine Persönlichkeit in die Fünf-Faktoren-Theorie einstufen lassen. Aber das kostet Geld. Aber das kostet Geld. Und das haben wir nicht. Und deswegen schaue ich mal, was das Internet so hergibt. Das ist mindestens genauso professionell. Mindestens. Anstatt einen Test zu machen, soll man laut der Harpers Bazaar einfach auf sein Sternzeichen vertrauen. Ich bin Steinbock und laut dem, was bei Harpers Bazaar steht, bin ich schwierig einzuordnen. Jo. Aber dass wir sowieso nicht so viel auf Sternzeichen geben, das hat ja Aurora auch schon mal in diesem Video erklärt. Anyways, also machen wir den Test von Freundin.de. Wollten Sie auch schon immer wissen, ob Sie introvertiert oder extrovertiert sind? Alles, was Sie dafür brauchen, ist eine Zitrone, Wattestäbchen und Faden. Zufälligerweise habe ich das alles hier. Let's go. Also, was muss ich machen? Erstens, legen Sie das Wattestäbchen für 20 Sekunden auf Ihre Zunge. Wie? So? Und jetzt? Also zweiter Schritt, träufeln Sie als nächstes etwas Zitronensaft auf Ihre Zunge und schlucken Sie diesen. So, Achtung, Vorsicht, das Wattestäbchen nicht schlucken, also nur den Saft. <lacht> okay. So. Mhm. Das Wattestäbchen aus dem Mund nehmen, umdrehen und nun das trockene Ende auch wieder 20 Sekunden auf die Zunge drücken. Schritt 4. Mhm. Binden Sie den Faden um die Mitte des Wattestäbchens. Waren es 20 Sekunden? Ja. Ja? Ganz sicher. Mhm. Muss ich mir merken, welche Seite was war? Ja. <lacht> Hängt das Ende schwerer, das dem Zitronensaft ausgesetzt war, deutet das darauf hin, dass Sie eher introvertiert sind. Wenn das Wattestäbchen hingegen horizontal bleibt, dann sind Sie wahrscheinlich extrovertiert. Es ist nicht horizontal. Eindeutig introvertiert, Leute. <lacht> Hä? Danke, Freundin.de. Die offizielle Erklärung auf der Webseite sagt, dass bei Introvertierten in bestimmten Bereichen vom Hirn mehr Reize ausgelöst werden. Und ja, das stimmt ja, wie wir schon besprochen haben. Aber ob dieser Test jetzt wirklich so aussagekräftig ist mit dem Wattestäbchen und der Schnur, weiß ich jetzt nicht. Würde ich auch stark bezweifeln. Könnt ihr ja sonst auch mal ausprobieren und mir schreiben, was bei euch rausgekommen ist. Der Spiegel schreibt zur heutigen Gesellschaft folgendes. Der Idealmensch ist gesellig, risikofreudig, ein Alpha-Tier. Dazu gehöre, dass man gut im Team arbeiten könne, gern unter Leuten sei. Demnach gäbe es auch keinen ruhigen Moment. Und wenn, dann wird dieser genutzt, um was zu posten. Und genau das ist ein perfektes Beispiel für einen extrovertierten Menschen. Wenn jemand da nicht mithalten kann oder sogar schon im frühen Kindesalter Anzeichen dafür hat, eher ruhiger und stiller zu sein, dann machen sich Eltern tendenziell schon mehr Sorgen. Was mache ich, wenn sich mein Kind nicht durchsetzen kann, ist einer der 
größten Sorgen, die ich bei meiner Recherchen gelesen habe. Irgendwas stimmt doch nicht mit dir, oder? Auch Emma Watson hat von diesem Gefühl gesprochen und dass sie ganz lange dachte, irgendwas sei nicht richtig mit ihr. Das geht sogar so weit, dass Eltern ihre Kinder zur Therapie schicken, damit sie mehr aus sich rauskommen. Und ganz ehrlich, dieses Bild, dass es Introvertierte schwerer haben im Leben als Extrovertierte, wird ja nicht nur von der Schule gepusht zum Beispiel, ganz nach dem Motto, die stillen Kinder bekommen schlechtere mündliche Noten, sondern auch in den Medien. Es gibt unendlich viele Ratgeber und Leitfäden dafür, wie man extrovertierter wird. Dabei wird einfach voll oft vergessen, dass Extrovertierte auch schüchtern, voller Selbstzweifel, sozial unbeholfen und einsam sein können. Und nur weil jemand laut ist, heißt es ja nicht, dass er automatisch bei jedem beliebt ist. Dafür gibt es ja auch einige Vorteile, introvertiert zu sein. Und ich glaube, darauf sollte man sich dann eher konzentrieren, als sich an solchen Dingen zum Beispiel zu orientieren. Extrovertiert werden. Neun Tipps für das richtige Mindset. Verändere dein Gedankenmuster. Nimm nicht immer alles persönlich. Sei kritisch zu deinem selbstkritischen Gedanken. Wow, ich glaube, ich bin schon viel extrovertierter. Soll ich weitermachen? Nein, danke. <lacht> Doch, ich mache noch einen. <lacht> Introvertiert versus extrovertiert. Bist du Bambus oder Entengrütz? Bambus! Du bist Bambus? Warte mal, das müssen wir uns mal genauer anschauen. Bambus und Entengrütze kommen beide in der Natur vor. Doch Bambus wird vom Menschen genutzt, wohingegen Entengrütze eher als unfreiwilliges Übel empfunden wird. Sind sie Bambus, dann stehen sie fest, dann stützen sie. Sind sie Entengrütze, dann breiten sie sich zwar aus, aber werden von anderen Menschen nicht unbedingt als nützlich angesehen. Sie sind eben einfach da und die Enten mögen sie. Das war's aber auch. Eine Bambus-Mentalität bringt uns weiter. Entengrütze liegt einfach nur da. What the f ich habe so viele Fragen. Was bin ich jetzt davon? Woran mache ich das fest? Ich glaube, Enten mögen mich. Das wahrscheinlich größte Missverständnis im Umgang mit introvertierten Menschen ist ja, dass sie oft einfach als schüchtern bezeichnet werden. Und dann finden sich Introvertierte in folgenden Situationen wieder. Hey, du bist ganz schön schüchtern, oder? Ich sehe dich immer alleine. Das ist gut, das muss nicht peinlich sein. Ich bin nicht schüchtern, ich bin einfach gerne alleine. Aber Schüchternheit hat mehr mit der Angst zu tun, auf fremde Menschen zuzugehen. Introvertierte hingegen ertragen soziale Kontakte einfach nur in kleinen Mengen. Das Gefühl, dass etwas mit einem nicht stimmt, was Introvertierten oft antrainiert wird oder auch mit der Erziehung einhergeht, kann dann zu einem schüchternen Verhalten führen. Man kann aber auch selbstbewusst introvertiert sein. Think about it. Und auch während der Pandemie sind ziemlich schnell Memes und TikToks in eine Richtung entstanden. Und zwar in die, dass die Quarantäne und Social Distancing ja vor allem für Introvertierte ein Traum sein müsste. Okay, mein Ergebnis ist da positiv. Krass. Aber sieben Tage zu Hause chillen und niemanden treffen? Irgendwie nice. Auch wenn manche Extrovertierte eher Probleme damit hatten, sich alleine zu beschäftigen, in der Wohnung zu arbeiten und kaum auf Konzerte oder in Bars gehen zu können, gab es auch sicherlich viele Introvertierte, die genau das genossen haben. Dieser Druck durch Fear of Missing Out war einfach nicht mehr da. Untersuchungen haben gezeigt, dass introvertierte Menschen weniger vom Lockdown gestresst waren als extrovertierte Menschen. Ihnen ging es aber auch nicht besonders gut. Andere Umfragen, wie die von der Wissenschaftlerin Mariam Y. wiederum, zeigten wohl, dass Introvertierte mehr gelitten haben sollen als Extrovertierte. Denn, wie wir schon gesagt haben, sind Introvertierte Introvertierte ja nicht antisozial und auch sie brauchen ihre sozialen Kontakte. Das hat auch Billie Eilish, die sich selbst als introvertiert bezeichnet, in einem Interview gesagt, als sie über den Lockdown gesprochen hat. I've been really enjoying being alone. Mm -hmm. I don't know, I feel like everybody on the internet has been talking about like, they've been on FaceTime all day long with their friends and I, I kind of have this feeling of like, I love my friends, I can't wait to see them, I do miss them a lot, but at the same time I'm like, Oh, no, I'm good. Also ganz eindeutig kann man das wohl nicht beantworten. Klar ist hier nur wieder, wie sehr wir diese Klischees verinnerlicht haben, die nicht immer stimmen müssen. Aber was ist mit der weit verbreiteten Annahme, dass Extrovertierte erfolgreicher sind? Nope, das ist nirgendwo eindeutig bewiesen oder belegt. Also nirgends. Und auch die Realität zeigt uns anhand von Stars, die sich selbst als introvertiert bezeichnen, dass der Erfolg nicht von der Persönlichkeit abhängig sein muss. Dr. Silvia Löken ist Expertin für Intro- und extrovertierte Kommunikation und sagt, dass der Erfolg der Extrovertierten einfach mehr auffalle, dadurch, dass sie sich viel lauter und präsenter über ihre Erfolge freuen und es mehreren Leuten erzählen. Dabei feiern die Introvertierten eher im Stillen und sind dadurch nicht weniger erfolgreich. Und ich kann mir das sehr gut vorstellen, also irgendwie klar, dass dann dadurch unser Bild der Erfolgreichen ein wenig verzerrt ist. Wir halten also fest, dass es egal ist, ob du introvertiert oder extrovertiert bist, alles hat seine Vor- und Nachteile, introvertierte Menschen sind nicht besser oder schlechter als extrovertierte, je nachdem in welchem Beruf du tätig bist, kannst du dich mit deinen Schwächen unwohl fühlen oder mit deinen Stärken glänzen. Wir können uns also alle gegenseitig sehr gut ergänzen und dabei ist es egal, welchem Lager du angehörst. Durch die Recherche ist mir erstmal so richtig bewusst geworden, dass unser Alltag und unsere Gesellschaft voll auf die Vorteile von Extrovertierten ausgerichtet ist. Konferenz hier, Meeting da, auf dem Heimweg noch ein paar Anrufe erledigen, abends mit ein paar Leuten was unternehmen, wer da dann lieber allein 
alleine ist, der fällt auf. Und das sollte er eigentlich nicht. Es kann also schaden, als Introvertierter zu hören, man müsste mehr aus sich rauskommen, genauso wie es schaden kann, als Extrovertierter, als oberflächlich oder rücksichtslos oder so zu gelten, während man eigentlich sehr viel fühlt und helfen möchte. Ich glaube, wir haben alle ein bisschen mehr davon, wenn wir uns weniger in irgendwelche Schubladen stopfen lassen. Am Ende bringt es uns nichts, außer dass wir mit Vorurteilen und Klischees um uns schmeißen. Das Einzige, wofür diese Kategorien gut sind, ist, um sich selbst, aber auch die Leute um einen herum, vor allem die, die einem nahe stehen, besser kennenzulernen und zu verstehen. Ich kann dann auch besser meine Bedürfnisse kommunizieren und Grenzen setzen, ohne in eine Rechtfertigungshaltung zu kommen. Man muss sich vielleicht aber auch keinen Druck machen, wenn man sieht, wie gerade alle auf lauter Events gehen und crazy Dinge erleben, während man zu Hause hockt und das eigentlich auch ganz geil findet. Und auch sehr wichtig, ich kann auf meine introvertierten Girls Acht geben, weil ich weiß, ich sollte sie vielleicht nicht in eine Situation bringen, in der sie sich unwohl fühlen und ich sollte es nicht persönlich nehmen, wenn sie mal wieder ein Wochenende für sich brauchen. Auch wenn es das dritte nacheinander ist. Dafür ist es gut, nicht um krampfhaft anders zu werden und als Introvertierter lieber extrovertiert zu leben. Das ergibt einfach keinen Sinn. Aber wie seht ihr das? Habt ihr euch schon mal bei dem Gedanken erwischt, lieber statt introvertiert extrovertiert sein zu wollen oder andersherum? Dann schreibt es mir bitte auch in die Kommentare. Ansonsten kommt ihr hier zu dem Video, in dem wir über das Pretty Privilege gesprochen haben. Und hier hat Aurora sich mit dem Thema Nice Guys beschäftigt. Aktiviert gerne die Glocke, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bye!